Karugtong pa rin po ito galing kay Hineroso M. Minji Jr. Basahin natin. Ito ay ika number 13 na. Hindi kasi maayos yung pagka-picture uh, pero anyway, klaro naman siya. So, find a number such that five more than half, more than one half the number is three times the number. So, let n para sa number na yan. Para hanapin natin kung ilan kaya ang number na yan. Find the number. Find a number. Ang pinaka number one na problem ninyo ay kung paano ito gawan ng equation. Ganito lang yan. Five more means plus five. Plus five saan? One half the number. One half the number, ito yan, one half sa n or pariho lang yan kung n over two. One half dyan. Five more plus five. So, ito panda five more than half the number. Ito yan. Is, yang is na yan, equals yan siya. Three times the number meaning three N. Yan na yung equation sa problem na ito. Next natin gagawin, solve na natin ito. I-multiply natin ng 2 ang lahat, ang buong equation. Ang tanong nyo, bakit 2 ang i-multiply mo? Para ba makancel out itong denominator na 2 at n na lang yan. Tapos 2 times 5, that is 10. Tapos 3 times, uh, 2 times 3n and that is 6n. Ngayon, ipagsama natin ang mga like terms. So, dito lang si n. 6n. Minus n. Kasi si n dyan, positive yan. Kung i-transpose mo sa kabila, maging minus n. So, 6n minus n. And that is 5n. Ngayon, n lang pa rin yan siya. Para ma-isolate si n dito, since si 5 pang multiply sa n, pang divide ngayon siya sa 10. So, 10 divided by 5. And that is 2. So, ang number di pala dito ay 2. So, ang sagot dito ay 2. Let's double check. Ang number ay 2, ang n. Tapos, i-divide mo ng 2. Plus 5 is equals to 3. Yung n ay 2. So, this is 2 divided by 2 equals 1. Plus 5, and that is 6. 3 times 2 equals 6. So, therefore, equal sila. So, ang tamang sagot ay Two. Therefore, ang sagot natin na 2 ay tama.